Bem-vindos a mais uma receita. Hoje vamos fazer essa sobremesa deliciosa, fácil e rápida de fazer. Mas antes, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se você não for inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas aqui. Vamos para o vídeo. Em um recipiente, vamos adicionar uma caixa de leite condensado de 395 gramas, aquela que vende no mercado. Vamos raspar bem para que não haja desperdício. Agora vamos adicionar um pacotinho de suco em pó de 25 gramas, aquele que a gente compra para fazer suco, que dá um litro. Vamos misturar bem até que o suco se dissolva por completo, vocês vão ver aí no vídeo a diferença de cor, que ele vai ficar meio amarelado, porque o que eu estou usando é suco de maracujá, mas vocês podem fazer do sabor que quiser, limão, morango, uva, vai da preferência de vocês. Agora vamos utilizar duas caixas de creme de leite, de 200 gramas cada. Feito isso, vamos misturar bem até que fique no ponto cremoso que eu vou mostrar para vocês aí na receita. Está gostando da receita? Então comente aqui embaixo e me diga o que vocês estão achando. Me fale também de onde vocês estão vendo essa receita. Eu vou adorar responder a todos. Vocês comecem a misturar assim, aos poucos, devagar, porque se você fizer rápido de uma vez só vai fazer sujeira então comece aos poucos e vai aumentando a velocidade aos poucos não precisa se preocupar que tem que fazer muito rápido tem que botar força não é só misturar que ela vai chegar ao ponto é só ter paciência e ficou assim ó bem cremoso não botei força só misturei com paciência que chegou nesse ponto aí agora vamos fazer a cobertura para a cobertura, vamos utilizar uma caixa de creme de leite de 200 gramas e vamos adicionar 100 gramas de chocolate em pó. Se você não tiver chocolate em pó na sua casa, pode fazer com achocolatado. Feito isso, em fogo baixo, nós vamos misturar bem até que o pó se dissolva no creme de leite. Não pare de mexer, é como se você estivesse fazendo brigadeiro. Se você parar de mexer, vai acabar queimando e não vai dissolver direito o achocolatado. Ó, fica assim. Não espere esfriar. Desse jeito mesmo vocês podem botar no doce. Porque se vocês esperarem esfriar, vai acabar endurecendo. Vocês vão colocar por cima assim. E vão espalhar levemente em cima do doce. Da forma que eu estou fazendo aí no vídeo. Agora vocês vão levar à geladeira por 3, 4 horas até que esfrie e ele fique durinho. Pronto, já tirei da geladeira. Olha a consistência dele. Não ficou duro e nem muito mole. Eu vou tirar um pedaço aqui para vocês observarem. Olha que delícia que ficou. Essa receita não tem mistério, você faz em poucos minutos. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos, curta o vídeo. E se você não for inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Agora aqui do lado está aparecendo outras receitas do canal, uma melhor que a outra, podem conferir. Então a receita de hoje foi essa, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!